जीरो बेस्ड बजटिंग रूल इसका मतलब यह है कि जो भी आपके महीने की तनख्वाह आएगी आपको उसे ऐसे एलोकेट करना है कि महीने के एंड पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना दैट साउंड लाइक अ स्टूपेड थिंग टू से लेकिन होल्ड द थॉट इसका मतलब क्या है कि कुछ पैसा आप एलोकेट करेंगे अपनी जरूरतों के लिए जो आपकी नीड्स होंगे कुछ पैसा एलोकेट करेंगे आप अपनी इच्छाओं के लिए अपने ख्वाबों के लिए अपने डिजायर्स के लिए अपने अरमानों के लिए तो वो हो गए कुछ आप एलोकेट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो वो हो गए कुछ एलोकेट करेंगे माँ पापा को उनका खर्चा देने के लिए वो हो गए कुछ एलोकेट करेंगे अपने इमरजेंसी फंड के लिए वो हो गए कुछ एलोकेट करेंगे किसी और रेनी डे के लिए जो भी है बट बेसिकली आप हर महीने की एक एलोकेशन करेंगे एंड वो जो नंबर्स हैं या परसेंटेजेस हैं वो ज्यादा वेरी नहीं करेंगे ये नहीं होगा कि इस महीने इतना कर लेते हैं उस महीने इतना इट्स लाइक अ स्ट्रिक्ट रूल कि जब भी वो पैसा आएगा अगर आपके पास कायदे से पांच बैंक अकाउंट होते ना तो आप वो पैसा आते ही ठक 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 उन पांचों बैंक अकाउंट में डाल देते हैं वो जरूरतों का बैंक अकाउंट वो इच्छाओं का बैंक अकाउंट वो इन्वेस्टमेंट का बैंक अकाउंट वो माँ पापा का बैंक अकाउंट वो किसी और चीज का बैंक अकाउंट एंड मेरे सैलरी अकाउंट में जीरो बैलेंस दैट इज द जीरो बेस्ड बजटिंग रूल दी डुअल बैंक अकाउंट रूल बहुत लोग मुझसे पूछते कि अंकुर इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन कैसे रहे एंड मैं बोलता हूं ब्रो जो चीज आपको करनी है ना लेकिन वो करने में कठिन है उसके लिए डिसिप्लिन ला पाना सबसे मुश्किल चीज होती है चाहे वो सही खाना खाना हो चाहे वो सही एक्सरसाइज करना हो बहुत सारी और चीजें तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज डिसिप्लिन की नीड को ही हटा दो मतलब डिसिप्लिन की जरूरत को ही अपनी जिंदगी से हटा दो एंड उसलिए ये डुअल बैंक अकाउंट स्ट्रेटेजी वो ये बोलती है आपका एक सैलरी अकाउंट है बहुत बढ़िया एक और अकाउंट खोलिए एंड जैसे ही आपकी तनख्वाह है आप इंस्टेंटली उसमें से एक परसेंटेज दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मिनिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर सैलरी अब जो बाकी का पैसा बच गया उससे आपको महीना चलाना है उससे आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है उससे आप आपको इच्छाएं पूरी करनी है एंड उसी में आपकी जिंदगी जी एंड द रीजन वाई यूर डूइंग दैट इज बिकॉज जैसे बैंक की ई एम आई ये नहीं पूछती कि यार नौकरी है कि नहीं है अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं है इस महीने दे पाओगे कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे नहीं भाई लोन उठाया है पैसे चुकाने पड़ेंगे तो आपको जो फ्यूचर सेल्फ है ना जो 10-20 साल बाद आपकी वेट कर रहा है वो भी यही खड़ूस बैंक है और वो बोलता है कि अंकुर वारिको तुमने मुझसे एक उधार लिया बीस साल बाद जब मैं तुमसे मिलूंगा ना मुझे बनना है करोड़पति तुम हो अभी झल्ले तो तुमसे तो ना हो पाएगा मेरे को पता है कि स्ट्रेटेजी क्या है मुझे हर महीने इतने पैसे तुमसे चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या ऊंचा है क्या नीचा है तुम कितने खुश हो कितने दुखी हो ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ है शादी हुई है नहीं हुआ है तुम्हें अपने खर्चे उस बाकी के अमाउंट में निकालने होंगे मुझे ये अपने लिए चाहिए समझ में आ रहा है एंड वही तकियानुसी खड़ूस बैंक आपकी जिंदगी आगे जाके बचा है तो ये डुअल बैंक स्ट्रेटेजी कि डिसिप्लिन पे निर्भर नहीं करना कि बच गए तो कर लिए जितना हुआ उतना हो पाया ना जैसे ही तनख्वाह आई दूसरे बैंक अकाउंट में एंड बाकी पैसे से खर्चा निकाल नंबर तेरह बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है दी हंड्रेड रुपी रूल वो ये बोलता है कि अगर हर रोज आप सौ रुपए मात्र सौ रुपए अलग से एक पिगी बैंक के रूप में इन्वेस्ट करेंगे तो आप यकी भी नहीं कर सकते कि वो आपको कहां ले जाएगा क्योंकि वो सौ रुपए महीने के हो गए तीन हजार रुपए उसी तीन हजार रुपए की अगर आप एक एस आई कराएंगे तो दस साल के अंदर आपके पास होंगे सात लाख रुपए बीस साल में तीस लाख रुपए तीस साल में एक करोड़ छह लाख रुपए अगर चालीस तक चले गए मतलब एस तो यही चीज तीन करोड़ साठ लाख रुपए की हो चुकी होगी सौ रुपए दे नंबर चौदह बड़ा जरूरी रूल है खासकर अपने ट्वेंटीज वालों के लिए द टेन परसेंट स्किल रूल वो ये बोलता है कि अपनी तनख्वाह का अक्सर हम बोलते हैं बीस परसेंट इन्वेस्ट कर बिल्कुल सही लेकिन जब आप बहुत यंग होते हैं खासकर अपने ट्वेंटीज में अर्ली ट्वेंटीज में तो आपकी तनख्वाह ऐसी होती है कि शायद उस दस का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बन पाता लाइक आपकी शायद तनख्वाह बीस तीस है दस तो दो हजार लेकिन अगर आप अपनी तनख्वाह का 10 परसेंट इन्वेस्ट करके 
बाकी का दस परसेंट अपने स्किल की डेवलपमेंट में डालते हैं उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है तो हर महीने खासकर एक अर्ली वेज में दस परसेंट अपनी तंखा का अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करिए कुछ नया सीखिए कोई ऑनलाइन कोर्स लीजिए किसी इवेंट पे जाइए नेटवर्किंग करिए कुछ भी ऐसा जिससे आपका दिमाग खोले आपको नई चीजें जानने के लिए मिले एंड आपका पैसा कमाने का पोटेंशियल बढ़ जाए क्योंकि दोस्त खर्चा एक पॉइंट के बियॉन्ड कम नहीं हो सकता लेकिन आमदनी किसी भी पॉइंट पे रुकेगी नहीं आप जितना ज्यादा कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं चाहे वो नौकरी के थ्रू हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो चाहे वो साइड इनकम के थ्रू हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो कोई लिमिट नहीं है कि एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है दैट इज वॉट यू टू फोकस ऑन बाई बिल्डिंग योर स्किल एंड नंबर वन शायद जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल वेन इट कम्स टू मनी मैरी द राइट पर्सन आप जिस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं ना वो इंसान आपकी इमोशनल वेलबींग आपकी फिजिकल वेलबींग और आपकी फाइनेंशियल वेलबींग इतनी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं कि आप शायद इसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकते खासकर अगर आपकी शादी नहीं यू हैव टू बी डिलिबरेट स्लो एंड कॉन्शियस अबाउट मेकिंग दिस डिसीजन ये डिसीजन सिर्फ इस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं सिर्फ इस पर नहीं बेस्ड होना चाहिए कि उनके पास कितने पैसे हैं सिर्फ इस पर नहीं बेस्ड होना चाहिए कि वो कहाँ पढ़े लिखे हैं आपको हर एक चीज नाप तोल के डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि ये डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत परमानेंट डिसीजन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा परमानेंट है लेकिन इस परमानेंट चीज को टेम्प्रेरी करने के लिए जो प्रोसेस है जो इमोशनल जर्नी लेनी पड़ती है वो आसान नहीं है सो आई वुड से कि आप अज्यूम करके चले ये डिसीजन परमानेंट है एंड इसके लिए ये डिसीजन बहुत 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 केयरफुल लेना चाहिए सही पार्टनर चूज कर लिया ना दोस्त तो किसी किताब की जरूरत नहीं होगी किसी वीडियो की जरूरत नहीं होगी आपके पार्टनर के पैसे की फितरत ही आपको एक सही बात पे ले जाएगी ये पंद्रह फाइनेंशियल मिनिमलिज्म के रूल्स इनमें से कौन से आपको सबसे अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दिस इज अंकुर बारे को साइनिंग ऑफ मेरी नई किताब मेक एपिक मनी एक महीने के अंदर ही एक लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन इसी के साथ मेरी पहली दो किताबें गेट एपिक शेट डन एंड डू एपिक शेट भी बेस्ट सेलर है अमेजोन पे अवेलेबल है ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट ये तीन किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए